Pânico no rádio. É, nós ouve mesmo. Olá para todos. Hoje é quinta-feira, dia 8 de maio. Tá no ar o Pânico aqui na Jovem Pan. O nosso Robert hoje é Felipe de Andrade. Tudo bem, seu Felipe? Tudo bem. Felipe tem 27 anos e é técnico em eletrodomésticos. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas diz que hoje em dia não arruma mais o eletrodoméstico, não tem mais conserto? Ainda tem. É, a ainda nossa tem? região tem muito. Você é de onde? Interior. É, espera Feliz. Tá ah, bom, Espera Feliz não tem nem TV a cores ainda. A TV lá é preto e branco. <risos> é. Por isso que se arruma. É, né? é, 1080i é tecnologia de 2017. Eu acho. É, tem, tem. <risos> tecnologia da Copa. Por exemplo, uma TV, uma TV de, de plasma. Você arruma? Não, não. Só eletrodoméstico. Não, ele só eletrodoméstico. Ah, só isso eletro... é eletroeletrônico agora. É, eletrodoméstico, tipo aqueles, aquele juicer, aqueles... Isso, Você isso. Você arruma é. isso? Isso. Entendi, entendi. Arruma? Televisão não arruma? Não. Não arruma? Nada é eletroeletrônico, não. Micro-ondas, se arruma? Não. Também não arruma? Também eletroeletrônico. Quebrou, joga fora. Não. Não, tem quem arruma. Tô falando a gente, não. Ele é liquidificador. É. Pô, deixa eu ver. Torra... Torradeira. Você tá se intrometendo. George não, Foreman. Pô, você não sabe o que ele é do México, é, mas é pra ter entrevista. Entendi. Você entendeu? Não é pra cornetar. É, não é pra ficar <risos> cornetando. Não, não pensei que você tivesse puta. Pô, o cara fica se metendo no meu pai. Você não ensinou ele? Pô. Tô perguntando é. pro cara Eu pra ensinei, bater. Um papo. Não, não. <risos> não é. <risos> O Mário Muito bem. Assim. Seja bem-vindo. Você já teve aqui no Já Demi? tive, ano passado. <risos> Pode fazer o seu comercial. O, a loja de novo? Claro. Robertinho Concertos. Robertinho, Robertinho Concertos é o um sucesso. <risos> espera feliz. Quebrou, você leva lá. Palavras de otimismo <risos> como o bebê gigante. Palavras de otimismo como o bebê gigante. Esse é o famoso 16 Fala, Fala, coisa ah, linda. Pouco, 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 pouco. Belezuca, eu tô aqui com uma frase zureta de amor pra Pri, tá bom? Apaixone-se todos os dias pela mesma pessoa. É, bicho, bate louco. Confi, confi, confi. Quem você convidou, confi? Colo do Nico. Fala, galera. Fala, rapaz. Beleza? Aí, aí, Emílio, hoje temos a presença da atriz Natália Rodrigues. Opa! E vai vir com o seu namorado, né? Vai vir com o Valetão. É o namorado. É o maluco, o Valete. Tem né? gente que já foi lá, hein? É o é, Tchelo. É o baixista do Detonautas. Que agora saiu do Detonautas, tá com a nova banda, sei lá Isso, o quê. Tá com uma banda nova. É, os caras tão brincando. É o projeto 1111. 1111. Já foi onde? Na, na Natália Rodrigues, no caso. Quem? Não vou citar nome. Ah, fala lá. Você, é. você levanta. Porque chegou aqui é, é, é. no chá. De novo, nunca vou falar que foi o Vesgo que fez ah, isso. Ah, sim. <risos> Gabiru, tem uma piada aí ou não? Ai, não, não, cara. Tá vendo? Você acusa do quê? Você tá vendo? Todo dia você zoa o cara. Que Quando zo... ca... Não, não é questão Você não é um cara preparado. Você não é um cara preparado pra isso. Eu não sou mais. Você não tem piada. Você amigo? Você não tem piada. Não, não é questão. Eu já fui dessa. Você quer ouvir o remix dele? É isso que ele tem que fazer. Não, é, né? Mas deixa aqui. Conta uma piadinha aí pra gente. Vai. Que piada não Você não é o corneteiro todo Não, eu não sou corneteiro. Conta uma. Certo, Amandinha, né? você que corneta assim. É, vai. O quê? Uma Piada. charada. Charada? Ai, não é. sei, já fiz tá a vendo? frase. Como... Charada da alegria. Eu quadro no primeiro bloco. Tá vendo como é eu difícil? Eu fiz a frase, charada é com o Zucker, irmão. É. Oh, charada do seu Betinho. Aqui, Tem piada aí, seu tem, Betinho? Betinho. É. Tem, Vai lá, seu ah, Betinho. Ah, ah, seu ah, Betinho, oi? Vou botar os cortes. Vamos contar o quais quais. Fala o microfone, caralho. Fala aqui, ó. Senta aí, pô. O melhor goleiro é a cueca. Tem... Por quê? Tem, segura duas bolas e o atacante. <risos> Boa charada do seu Betinho. Boa, seu Betinho. <risos> Muito bem, querido. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje temos uma dupla aqui. Uma grande dupla, luxuosa aqui nesse programa. Aqui está ela, esta atriz famosíssima, que está em cartaz com o espetáculo Divórcio. Em agosto estreia o espetáculo Caros Ouvintes, ela que é a Natália Rodrigues e ele, Cello, ex-baixista do Detonautas, com a sua nova banda Projeto 1111. Então nós vamos falar sobre música, nós vamos falar sobre o amor, música, o amor e o sexo nos uniu. É bom, não é? E vamos dar risada também. Hã? Não é bom? 
É bom, não é? É maravilhoso. Você gosta? Né? <risos> Todo mundo, né? Não, não sei, tem gente que não gosta. Ah, não, aí tem que internar. Você acredita que tem gente que não gosta de sexo? Ah, não, aí tem que internar, né, gente? O Carioca, por exemplo, tá Parou falando, faz uns seis meses. Ele parou já. <risos> parou no tempo. Tô aposentado. Tô já aposentado. se aposentou. Já aposentou. Mas ele fala... É, não tá fácil pra ninguém, né, Carioca? Você é romântico, Isso. Carica? Nem zero. Ele odeia que fala que ele é romântico. É, ele... Romantismo, A mulher pede pra ele... Romantismo pra... é uma coisa que não existe. Não dá flores, não? Não é, velho. É literatura. Romantismo é pura literatura. Não é, existe. Basta. Não é Mundo não, das Carioca. fantasias. Não, tá é, não. Não, de, não Fantasia é. no carnaval, velho. Quando você tava apaixonado, você era romântico. Aí, é. quando você necessita utilizar do romantismo <risos> para tal coisa... Ó, oh, o Carioca é, tá é, falando é. isso porque isso é fase, Carioca. Você, você, se apaixona, você tá casado quanto te tempo? Olha a carinha dele. Oito anos, então por isso. Oito anos já. Então aí ele já tá falando isso, mas se prepara, meu amor, porque já daqui tá no... a pouco se você não ficar romântico, não, não. Ó, a é... vida... Já tá no ponto morto. Carioca, é daí pra pior. É daí... É, ele tem 20 anos, ele tem mais experiência que eu, é ele daí... pode me ajudar. É daí pra pior. Sério? Sério? Mais, claro, né? claro. É. Mas com o passado tempo vai dando... Vai piorando. Desgaste da peça. Vai piorando a peça. Vai é dando... Que... Peça de repouso. Exatamente. O casamento é que nem disco de freio. Ele tem é. tempo. Uma hora quando começa a pitar. Quando acaba, você tem que trocar. Não tem, não tem como você recauchutar. Ainda bem que o meu tá novo. Ah, mas você claro. pode trocar pela mesma peça, não pode? Como assim? Pela Recauchutagem? mesma peça. Não, Recicla... Dá uma lixada, né? Recalchutar, você né? recalchutar, igual o pneu. Você Mas nunca vai ser igual a nova. É, é, não, 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 não. Aí a gente vai envelhecer. Que papo, né? que papo de pré, é. né, velho? Né? Ah, Ai, credo. Vou além, Sim. né? Imagina, vocês, claro que eu não tenho. Vocês estão brincando. juntos, né? Há quanto tempo? Vocês estão juntos. Quatro anos. Quatro anos. É. Casados. É, também quatro já anos. De... Quatro anos de casado? Isso. Isso aí. Porra, bastante tempo. É, atualmente, né? É. Bastante, muito tempo atualmente, com, com tanta internet, com tanta coisa aí, tanta mulher linda, tanto bofe e lindo. E vice querido. Né? Quatro anos com alguém, hoje em dia é... Agora, já é existe... Um vencedor. É o um título de é. Copa do Mundo, quatro anos. Existe uma teoria... Então, existe uma teoria... Existe uma teoria que diz o seguinte... Lavou, tá novo. E se secar, fica virgem. Você não acha que essa Ai, que teoria é boa, Natália? Ai, que horror! Você não acha? Não, mas você não acha. Fala pra mim. Vou falar uma besteira, Fala pra mim que desculpa. Você, você é uma pessoa... Vou você, falar uma eu, besteira. Você é uma pessoa... Vou me colocar no varal todo dia. Você não acha? Aproveita que não desculpa, tá chovendo, porque ouvinte. o tempo tá bem seco. É. No rio tá sol. Eu vou me... Todo dia eu vou lá me, me lavar e colocar no varal. <risos> muito bem, muito bem. Perguntas aqui, mande arroba Programa Pânico, meu querido. Chegou agora da tá manifestação. Guilherme Santana. Guilherme. Manifestação aí. É, tá bravo? Boa, quase duas horas o trânsito. Aí de casa, dez e meia. Ué, sai mais cedo. Oh, mas... Compromisso, né? O cara mora aqui no Sumaré. É, ele fala como mora... se ele morasse na Coab. Pra, pra você ver. Eu queria saber, esse projeto ele é totalmente fora o Detonautas e se saiu na boa, se o cara deixou, né? Se o Tico falou, não, você não vai, você, não, você cara, é meu. Eu, eu vou te falar assim, a gente tá falando de casamento. Pô, que é um casamento, é um casamento né, cara? Só que eu tava ali há quase 18 anos. Lógico. E, pô, já tinha 11 anos, já existia desde 2008, então eu não tinha tempo pra cuidar com carinho da maneira que eu queria. Sabe? Quero cuidar com carinho disso aqui. Eu não tinha tempo. E às vezes quando tinha show, eu tinha que fazer com detonautas, não podia, eu tinha que um sub tocar. Então assim, foi uma coisa natural, cara. Eu, é, lá eu me sentia mais à vontade pra criar, pra, pra expor a minha arte da maneira que eu tava afim. Lá não, né? No 11 11 Lá no 11 11 Eu tinha essa liberdade maior né, de criação. Então você eu acabei manda, né? indo pra lá. Mas você, você fala... manda... Não, não, faz não mais mando, assim, é um, é um consenso entre Sim, cinco lá o Detonautas é o Tico que meio que dá uma pitada e nesse aí agora quem tá pitando é tu, é isso. Não, é, é todo é mundo. Por aí, é por aí, é um consenso maior, é isso. Respondendo com sinceridade a Nath, que faz parte do seu relacionamento, assim como o Yoko Ono deve ter te falado que você era maior do que todos. Isso influenciou. Não, não, eu, não, eu, não, eu não, sou uma cara. pessoa muito tranquila, porque eu acho que ninguém é maior que ninguém na vida. Eu tenho uma posição é, de vida e de, de escolhas que eu... Acredito que ele tem o valor dele, como você tem o seu, ele tem o dele, e é tudo um complemento para coisa andar 
precisa do seu valor, precisa do outro valor, precisa... É um complementar. complemento, entendeu? E numa banda é assim, numa peça de teatro é assim, um aqui na rádio é assim. É assim. Tudo é assim na vida. E se eu for achar ou colocar na cabeça dele que ele é foda, ele é foda como meu marido. Oh. Mas como um profissional, ele é mais um profissional como eu também sou, como todos nós somos, oh. entendeu? Então assim, é, eu acho que você tem que buscar, e foi que eu, a única coisa que eu falei pra ele na época foi, ó, você tem que buscar o que te faz feliz, se... Isso te faz feliz? Vai lá, cara, se joga. É a sua arte, é o seu trabalho. A gente não pode... A vida já é tão Noia. cruel. A vida já é... Desculpa falar, mas né? já é uma bosta, entre aspas. Uhum. Você tem que viver e passar tudo diariamente. Problema, conta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pra você não ser feliz no que você trabalha, não dá. Então você tem que buscar E assim, isso. cara, eu vou te falar, mais do que a liberdade musical, dentro do 11 11, eu consigo ter a liberdade da imagem. Uhum. Porque acabei de fazer um clipe, aliás, eu quero até anunciar aqui que tá no YouTube esse clipe. Você tá mandando, acabou de lançar cara. aqui. Você tá mandando. Fiz roteiro, direção, produção. Olá, então assim, eu, a liberdade não é só a música é artística, é, entende? Bom. É isso que eu tava buscando, liberdade artística. E eu consegui ali no 11 11 e eu tô lançando aqui com vocês. E um pouquinho de independência. Total Mas independência. Era assim, era assim, então, ditatorial o esquema não do Detonal? É porque... Não, Cara, não é... É, era difícil. Tinha um líder. Pra mim, pra mim era difícil ali, entende? Então eu preferia... Existe um né, gênio, caminhar. existe um poeta, existe um cara que faz sarau. O nome Por dele? Quê? Chico Souza Cruz. <risos> a Amanda não, mas... alfinetando. Olha, mas... vem a mama eu brusqueta. Sério, sério os problemas com o Chico, Chico Santa Cruz, meu Você desafeto teve problema? público. Mas o Chico é um cara ele. bacana. Eu acho não, que é um cara bacana. Não, não Chico Santa Cruz. Eu acho que, cara, olha, eu vou te falar Chico. uma coisa. Todo mundo é bacana, ninguém tá falando nada, eu... só tá falando que resolveu sair. É, em nenhum momento ele falou que o Chico é um filho da mãe. Não, cara, a coisa do bem e o mal, todo mundo tem isso dentro de si, sacou? É o bem e o mal sempre dentro de você. Esse clipe fala disso, entende? Do bem e do mal. Não tem o certo e o errado. Tem o sentimento que você tem de, de estar se sentindo bem ou não. Eu não me sentia bem e saí e fui fazer outra coisa. Pô. É Simples. isso. Ele falou bem, bem Então, claro. mas as bandas acabam justamente por isso. Por quê? Porque no começo você tem algo em comum com aqueles caras que estão fazendo com você, certo? Sim. A partir do momento que você chegou naquele objetivo, cada um membro da banda vai querer mostrar a sua individualidade. Vai falar, eu sou o fodão desse negócio. E aí que surge a quebra de uma banda. Toda é, isso banda. é claro. Toda isso, banda mas é também, assim. cara, é uma coisa Entendeu? relativa. Toda porque assim. você consegue equilibrar isso se, se você tem um diálogo maior, entende? Você consegue isso. equilibrar se você, se você se, pensa... manter, se mantiver no espírito de banda. Pois de é, grupo. Isso aí é o que acontece. Porque no, no início, num grupo cara. ninguém manda. É, todo num mundo grupo chama. ninguém manda. Todo mundo colabora, é que nem formiga. Principalmente quando são seis sócios, né? Assim. Sim. Sim. É, Sim. Mas eu não sei, não sei qual é a história. Não sei qual é a história. É, mas assim, eu acho que. A partir do momento que um se destaca e se esse um que se destacou souber dar passos para trás em relação aos parceiros, tá tudo resolvido. Agora, se o cara acreditar que ele é o cara e ficar naquela de dar ordem para rapaziada, ele vai perder a rapaziada. Ah, mas acho que nem é, Nossa, nem é bonita, isso, tá nem foi isso. Acho que tá, aí já tá Mas assim, legal lugar. também, porque eu acho que é a primeira vez que eu tô tendo um espaço pra poder falar disso, né? Que estão me perguntando disso, que as pessoas estão realmente sabendo. Ó, oh, o cara saiu ali, porque eles também não falam disso, né? mas eu tô falando aqui. Mas a, a própria formação do Detonauts foi muito bacana, né? Se eu não me engano, foi na internet. Não, eu, eu fundei a banda, cara. Eu Você fundei fundou. a banda com ele, é. então, O Tico fala isso. que foi ele, isso que é engraçado. Não, não, não é brincadeira, junto. pilha. Não, não, você fica é. botando pilha, não, não, é. não, tô brincando. Mas não vai adiantar botar pilha Mas me fala, como é que funciona? Como que surgiu? Agora, é. Quando surgiu, cara, depois da morte do Rodrigo Neto, né? Uhum. Porque, sinceramente, depois que ele morreu, eu perdi um pouco do, da vontade de criar, de fazer uhum. arte, meus instrumentos ficavam pendurados, eu tinha que ir pro palco tocar apenas aquele, o Detonautas. O ali. Rodrigo Neto era o guitarrista do era Detonautas, o guitarrista. foi morto no assalto no Rio de Janeiro, Isso. na zona norte do Rio. E aí, cara, depois do Neto, eu acabei encontrando alguns amigos que hoje são 11 11. Então, eu comecei a fazer música com esses caras e aquilo me resgatou de verdade pra música e pra arte. Então eu acabei ficando nessas duas frentes aí, sabendo que no 11 11 era onde eu me sentia melhor. Então essa é a profunda verdade da história, entende? Entendi. Muito bem. Então daqui a pouquinho nós vamos... Qual é a música que nós vamos... Eu tenho uma pergunta pra Natália. Fala. É. Natália, você eu... não vai Você não vai começar a me, me... né Gongar. Porque não, se, a gente vai bater boca se me gongar. <risos> ah, eu Tirou de anã. A gente sempre bate boca. É, é, é. Eu adoro você, te sigo, mas a gente sempre que tá perto a gente bate boca. Exatamente. Então... Fica a piana aí, Amanda. Amanda me filha, que aguarda. Eu só queria entender 
tipo, quantas vezes por semana você vai no salão de cabeleireiro? Porque eu te sigo, você tá todo dia no Marco Antônio. Eu não tô todo dia no Marco Antônio. Ah. <risos> é que sempre que eu tenho um trabalho, eu acabo que eu vou lá. Entendi. E aí ele faz um monte de foto e fica postando. Entendi. Com frequência, mas eu não vou, não. Você amarrou nele e põe uma foto assim, sim ou não? Você já tirou a foto com a golinha? Que ele claro, até eu. Todo aqui. mundo tirou, até a Amanda tirou, que eu já vi eu, também. Eu acho que Amanda eu... postou uma foto com ele uma Todo vez, aí eu escrevi. Ah, mesmo. agora tá famosa, vai no... É, <risos> eu acho que ele tem a cicatriz do Teto. A Amanda, <risos> Amanda agora vai no eu spot. Vou... Amanda vou... agora ficou rica, ela <risos> vai, vai no spot. Tânio. Amanda tá indo no spot ah, caipirinha de lixia. Olha! Ela tá agora eu assim. Eu vou no spot todo sábado. Quem com o Stylist. A Júnior da banca. Com o meu figurinista e com o cara que carrega minha bolsa, tá? Vai lá, Guilherme Chique. Santana. Vai lá, Santana. Ai, a mano. Oh, eu acabei de chegar aqui. O próximo bloco. Oh, 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 tá oh, 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 Lara. Agora. É. agora o cara se recusa a fazer o cara, um bloco. Eu não tenho uma pergunta é. coerente. Pô, não, o cara tá aqui bloco. fazer pergunta, ele não eu tem. Tenho, Emílio, eu, eu tenho, Emílio. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. É, essa peça aí vocês vão fazer juntos aí? <risos> só pra tirar uma dúvida aí? Tem alguma que vocês vão fazer juntos? Não, não. essa não. 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 O que vocês vão gente... fazer junto aí? Não, a gente tem não? um projeto de, de um espetáculo que ele vai fazer a direção musical, que é para o segundo semestre também, depois de Caros Ouvintes, que é uma peça que se chama Melodia Cinza, e aí ele vai fazer a direção musical, mas ainda está no, tá no, no formato, está no papel. Tem Ué, ainda grande. mais duas aí pela frente. Eu vou fazer, fazer uma fazer. pergunta <risos> muito chata, mas porém pertinente. Qual é a dificuldade de ser atriz nesse país maravilhoso? Que é o Brasil. Todas do mundo, né? Você tá, por exemplo, você tá contratada de alguma emissora ou você tá sem contrato? Todos ideia, porque do é difícil mundo, mesmo. porque é, é, é uma opção que você tem que encarar e falar se é isso que eu gosto. Então vamos lá, hoje você vive com muito, hoje você ganha muito. E eu digo muito, é muito. E amanhã você ganha, que aconteceu isso já comigo. Eu ganhei muito dinheiro e teve fim de semana, teve mês que eu tinha 400 reais, que cada fim de semana eu ganhava 100 reais fazendo teatro. E aí eu chegava pro meu marido e falava assim, porra... Fudeu. A gente, esse mês, eu ganhei 400 reais, bicho. Eu fiz peça sexta, sábado, domingo, ralei que nem uma louca e ganhei 100 reais no fim de semana. E aí, ele segura, então a gente é muito parceiro. Mas é muito difícil trabalhar com arte no nosso país, né? Principalmente viver de teatro. Eu sou uma pessoa que eu, eu sou apaixonada por teatro, é a minha vida, assim. Então, eu tenho que saber lidar com isso e eu sei que tem altos e baixos. Então, quando eu tô fazendo algum trabalho e ganho um bom dinheiro ou um espetáculo que tem um bom patrocínio eu faço um caixa dois, eu faço uma uma graninha para eu poder se depois eu não tiver é, tem que fazer a poupança é, é, e eu consegui, é, é, é por aí a gente, a gente se ajuda muito, ah, esse mês eu tô, tô na merda mas hoje em, dia, hoje em dia é fácil, antigamente nem em cemitério artista era enterrado não podia enterrar é no, verdade, no campo era, santo era hoje, em dia, hoje em dia ainda né? pagam para você é porque isso na década de 20 se a gente for voltar lá atrás o, o artista é, ele, era constru, ele era tido como era o, o submundo né então era tudo junto o ator, a prostituta o, o músico, Ei, tu, tudo mas mundo é, é, mas mas mesmo é uma arte muito mas nobre todo mundo, é. cara, mas vou te falar mas eu, eu tenho muito orgulho de ter escolhido não é uma profissão muito eu, eu, eu sou formada em duas faculdades, psicologia e publicidade mas eu não consigo exercer nada disso então assim é o que eu escolhi e vamos é, cara, lá. Cara, eu acho que quando você tem essa coisa do artista, é muito difícil você fazer outra coisa. Por mais que seja difícil, não, porra, não pode desistir, velho. Você tem que continuar ali e uma claro, hora a coisa claro, vai acontecer, entende? Claro. Eu acho que é por aí pra é, quem só pra arte. Se não, não é isso não acontecer também, você tá fazendo o um negócio que você gosta. Pois é, é isso aí. É, mesmo. mas às vezes nem sempre acontece como a gente quer, né? Pô, claro que todo mundo quer ser, fazer sucesso, quer conseguir atingir um um objetivo na vida de reconhecimento, mas às vezes não, não vai rolar, então amor, se não rolou beijo, se vira nos 30, entendeu e tô eu lá dançando atrás de figurante tô eu lá entrando mudo e saindo calado tô eu lá, amor, se pagar a minha conta entendeu? acho que a coisa do artista é rolar e <risos> desrolar constante, né, aquela montanha russa que você tem que saber lidar com ela a parábola, né, exatamente e saber tá quando estiver por cima agora, Natália, é legal. Natália ah, o, o, o divórcio que é o seu espetáculo. E, evidentemente, você não está ganhando 100 reais. Ah, não, 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 não. Dia Ainda 8, direito, né? dia não. 8 hoje, hoje, dia 8 de maio, em Santo André. Aí amanhã tem Campinas. Isso. Depois, no dia 10, São Caetano. E dia 11, Salvador. É, a gente começou a fazer o turnê. Tour. né? Ficou um ano e meio em cartaz. Eu estreiei essa peça aqui. Foi uma peça de muito sucesso. É uma comédia que foi vista por muitas pessoas. E aí, agora, a gente começa a rodar o Brasil... E depois a gente estreia no Rio. 
Muito bem. Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre divórcio. Sim. Que é o nome do espetáculo. Ah, é... Certo? Isso. Tema polêmico. É um tema que é um pouco chato, né? Por quê, pô? É, divórcio é triste, né? Mas acontece, tá, né? Você tá desanimado. Você tá desanimado. Não, tô falando que é um tema triste. Ué, é um tema triste não, pode não, ser. Faz um parte. De tudo. Mas a peça tá é muito divertida. O Carioca tá. Pode ser. Eu não, tô daqui... achando, hein, Carioca, que não, tá precisando tá... pra uma terapia. Só uma tremedeira, porque... quer dizer. Terapia aí que eu me mato. Ô, seu Betinho, <risos> nós vamos levar lá na France Bell, lá, pra dar uma Eu no vou. Menino. menino precisa se animar, pô. Precisa dar uma alisada no moleque, seu Betinho. Alisar o moleque. Do menino, seu Betinho. Menino tá triste. Tem que dar o um tapa na. É. Tapa na peruca, seu Muito bem. bem. Eu vou tocar a música aqui do 11 11, que é o projeto aqui do, do Cello. Que música nós vamos ouvir? Pô, pode, coloca o Heart Attack. Heart Attack, Heart, né? É, Ai, Heart que Attack. tudo. Quem que quiser achar no YouTube aí, Heart Attack 11 11 traço 11, vai encontrar o vídeo também. O vídeo Heart Attack. É, da é, Demi é, Lovato. Demi Lovato. Ataque do coração. Não, lógico que não. É a música da Demi? Não, é o mesmo nome, mas é, é bem diferente. Vamos ouvir é, então vamos ver. o vamos cello ouvir. aqui com 11 11 na Jovem Pan. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, hoje presenças ilustres. Está aqui com a gente, Natália Rodrigues e o Cello. O Cello tocava no Detonautas Futebol e agora está com um projeto novo chamado Projeto 1111. A Natália todo mundo conhece, da televisão, das novelas. E ela está com um espetáculo Divórcio, hoje se apresentando em Santo André, dia 9 em Campinas, dia 10 em São Caetano e dia 11 em Salvador. O espetáculo chama-se Divórcio. E é isso que a gente vai falar agora. E o Carioca diz que é um assunto muito triste. <risos> mas ah, para muito, muitas pessoas, claro que não. Para muitas pessoas que, né, divórcio é uma coisa meio... Muita gente sofre com isso, né? E alguns dão graças a Deus. Alguns agradecem ao Senhor. Porque... <risos> dão um cambalhota. Opa, claro. Ah, mas, a, mas a lei, as pessoas esquecem que a lei anda junto, né, meu? Mas acho que a maioria sofre, né? Todos é, sofrem. Né? Primeiro mês. Por qualquer motivo. <risos> É tipo. Não, às vezes até não. a primeira semana, mas sofre. Porque não tem as pessoas como. são burras quando casam. Por quê? <risos> Porque a pessoa que casa, por exemplo, você vai, vai fazer um casamento romântico, é algo que não existe. Foi inventado o casamento romântico, certo? Certo. O casamento serve pra quê? Qual é a função do casamento? Olha só, eu e o cara do Cello, a gente não, não resolveu, pera aí, pera aí. a gente não casou. Pera aí, pera aí, Natália, você é uma pessoa inteligente, uma ah, atriz obrigada. extremamente boa. Você é uma pessoa que tem um QI elevado. Pra que, que existiu o casamento? Quem inventou e... casamento? Não sei quem inventou, mas casamento na minha opinião... Casamento que inventou foi rei. Um rei casava com uma mulher, certo? Que provavelmente tinha outra nobreza. Outro dinheiro pra cacete. Aí os dois se juntavam e ficavam riquíssimos. É um business. É um business. Aí o que acontece? Se você tinha dinheiro, você falava, pô, carioca... Vai, Tem porra, família vai agregar, isso. Agregar Sabe aquele que vai agregar uhum. valor? Ao <risos> camarote. Valor. Não, o carioca vai agregar valor ao Aí camarote. Aí o que é lá? Fazia um contrato. Ó, temos aqui. Isso. To, somos fudidos. Éramos fudidões, agora somos fudidex. Isso. E aí o que acontece? Inventaram isso, uma coisa romântica. Sim. Entendeu? Pra poder dar um migué. Pra poder dar um migué pros é, caras ficarem. Ficar. Ai, que bonitinho, mas na verdade, por trás dos panos. Aí o que aconteceu? O que, que acontece com o casamento? Que que acontece com o casamento? Ah, As pessoas não ah, se toleram. Pô, mas realmente você acha meio que não existe o romantismo? Quando claro, chega? eu vou falar uma coisa pra você. Eu o e negócio, o Cello, a gente é não é parâmetro pra falar sobre isso, porque o nosso casamento foi o casamento mais diferente da face o da Terra. O ser humano não é monogâmico. O ser humano não é monogâmico. Isso é uma. Não, não é, é claro, você sabe, Tchelo. Você sabe, você dá uma saidinha. A gente. Tchelo, você dá uns puta migué. Você tem que dar uns puta migué. Você aguenta um tempo, depois você não aguenta mais. É Mas olha, meu amigo. A Natália também olha, não meu vai amigo, eu vou falar uma coisa pra Entendeu? você. Eu vou começar a me estender no varal de casa diariamente. Você sabe disso. Você Dura. sabe disso. Você vê é ali. que nem pilha. Uma hora é. acaba a bateria. Você tem que. Né? Boa bateria. Tem que carregar. Você ferrou, cara. Ferrou. E você tem que ficar. Não dando acende mais a luz da lanterna. Em nome, em nome do romantismo. Não é isso? Divórcio? Ou não? Falei uma bobagem. Não, é, é isso, é realmente isso. Mas no caso da peça, é uma menina que ela... <risos> ela é uma periguete que quer... Que vai atrás de jogador de futebol. Vai fazer um bom negócio. Isso. Claro. E aí, a parada dela <risos> é aparecer na mídia com ele. Ela quer ser famosa a qualquer custo pra poder ter dinheiro e tal. E aí, Bo... na verdade, o divórcio vem porque é, eles não conseguem fazer essa... essa... Essa coisa que eles programaram e eles começam a discutir, divorciar e brigar por causa do cachorro. Então, 
aí bota advogado por causa do cachorro e tal. Então é uma comédia, é bem engraçada. Você interpreta a Piriguete, no caso? Não, ela é o jogador. Não, eu sou. <risos> Tem outras pessoas, é, eu sou o Jumei. Fala assim, ó. Eu, eu, eu faço a Maria Chuteira. <risos> tá te tirando, hein? Tá me zoando, uma né? Dessa. Uma menina que começou agora no rádio, deu oportunidade Cala pra boca, ela. Eu, eu construí toda a sua é. personalidade. Eu comecei primeiro que você. Tudo bem. Ela te chama de Dani Carlos aí. É, Dani eu Carlos. Eu faço a Maria Chuteira. Mas e aí, quanto tempo? Como que você fez? Qual o universo que você frequenta? Você foi pra baladas, Vila Calma? Não, não. Na época de pesquisa, é... eu fui pesquisar muito internet, né? É... Internet? É, é muita internet de, de mulheres que, né, que. Não sei nem como falar isso. Mas, por exemplo, é, o que, que, que uma que periguete busca? que gosta de jogador de Qual que é a primeira coisa que Liga pra carro? Liga Esse pra tipo... carro, liga pra. Viagem. Viagem, liga pra estar. Ah, ela quer fazer um bom negócio. Quer fazer um bom negócio. A minha avó Mas falava isso. A minha avó, a minha avó, a minha avó falava isso com muita propriedade. Com muita propriedade. Ela falava, meu, meu neto, a mulher, ela já nasce com a sua fortuna. Claro. Ela já, a mulher por si só já é o já. seu patrimônio. Sim, Homem que ela já não. tem o maior. Homem não, você vai ter que se ferrar na tua vida. A mulher já é um patrimônio. Você sabe disso. Dependendo Vocês, da mulher, né, Malandro? Se for um dragonete... As mulheres sabem disso. Elas sabem disso porque elas são detentoras Tem. da xoxó. Ai, Aí e existem formas sabem. e formas e de usar sabe. isso, né? Isso. E vocês sabem. E vocês, mulher... Não, mas é sério, Tiago. É Você tá me olhando espantado? Mas não, é não real. Não tô espantado não, cara. E as mulheres, tô... elas sabem entre elas... Observando. Eu observo muito o universo feminino. Quando tá... Ela fala assim... As mulheres falam entre elas, falam assim... Ah... Mas você sabe como os homens são. Elas, entre elas, já sabem. Elas sabem. São malacas. Fala a verdade, Natália. Você sabe disso. Ficou sem resposta. Você domina não, eu, por eu um órgão Eu fiquei sem resposta, eu fiquei sem resposta, porque assim, concordo e eu acho que cada um utiliza da forma que quer e faz o que quer, né? Mas... Essa coisa de, ah, os homens, a gente sabe como eles são, mas os homens também sabem como as mulheres não, são. Não. Vocês sabem que nós somos seres inferiores. Peraí, peraí, então você quer dizer que o homem foi feito da costela da mulher, né? Não, não, o homem é inferior à mulher. Da Pô, costela, eu acho meu marido, o homem, o eu homem... acho meu marido pau a pau comigo. O, o... Ele não tem nada de inferior, não. Você acha que não? Obrigado, amor. Não, cê, não. Você não acha o homem um ser mais rudimentar? Ele não é tão sofisticado quanto, quanto a, a, as mulheres? Eu acho homem prático. E eu juro que na próxima encarnação eu vou rezar pra nascer homem. Porque é a coisa mais prática do mundo. Você não tem... É, é. Mulher tem muito cocotinha. Tem muito... Ai, porque não sei o que é. Porque é minha dor. Porque é meu cabelo. Porque é minha unha. TPM. Porque... Entendeu? É muito... Então, da mesma forma que o homem conhece a mulher, a mulher também conhece o homem. Então, é por isso homem, que a gente vive junto. O, o homem é binário. O homem é, o homem é zero e um. Zero e um. É tudo é, assim. É e, a mulher, e a mulher, ela tem intuição. Que o homem não tem intuição. Claro. Mas o que, que seria do homem ser uma grande mulher? O que seria da mulher ser um grande homem? Então, mas por isso que a mulher, ela tem muito mais chance de ferrar o cara do que ele ferrar a mulher. Bom, mas ah, também mas não isso não é fácil. Mas aí né, também gente? depende de como você ó, vai casar, né, meu ó, amigo? Se existisse uma guerra... Se homem e mulher, é. vou imaginar que a é. gente. As mulheres. As mulheres destruiriam os homens. Elas destruiriam, destruiriam. Elas destruiriam os Sim, homens. Porque uma mulher com raiva não queira ver uma mulher com raiva. Exatamente. É, uma mulher com cê raiva sabe, ela é vingativa. Você sabe do que eu tô não, falando? Não, ela é vingativa e sofisticada não, na crueldade. É. é. É, ela é cruel mesmo, é. Eu, não, eu não tô generalizando. É que ela é cruel, ela é ela... sofisticada é. na crueldade. Ela destrói. E enquanto, a amiga fala, né? Enquanto, amiga homem, enquanto homem lamber a bota da mulher, ela dá o coisa. Mas ela sabe que na hora que o negócio... Porra, nem o Mike Tyson é tão feroz quanto uma mulher. Cuidado, uma mulher hein? o quê? É a, é a voz ah, da experiência. Ah, uma mulher, uma mulher, quando ela quer te destruir, <risos> ela vai destruir você, cara. Vai, Vai. Deixa nós. Podemos dar exemplos sem citar não, nomes? Não vou dar exemplo nenhum. Não, eu dou. Eu, eu não vou do meu lado. Não, 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 não. Não, não, não estou não, aqui. Posso falar? Eu tenho. Lá, Dá então. licença. Tem um amigo meu, meu aqui de Miami, Joey. Foi casado não sei quanto tempo e resolveu viver uma aventura. Você pode falar isso pra gente? Não. Não, não é uma aventura. <risos> Olha só. Você que falou. Um coice na sua cara. Você não resolveu viver uma aventura? Não, resolvi dar um tempo. Não sei se é uma aventura ou não. Você me chamou de aventura. <risos> Ai, Daniel, Olha o medo é. da mulher. Olha o medo da mulher. Ela é tá normal. Ouvindo? Ela tá ouvindo? Isso aqui tra transmite em Miami, não? Não, não, transmite não. Tô vivendo uma puta de uma aventura. A verdade é essa. Boa, <risos> Jorge. Ainda bem que não tem Miami. Mas, 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 o Emílio, eu acho assim, eu acho que o maior erro do ser humano é achar 
que, que tá você errado. precisa de alguém pra você ser feliz. Você precisa Lógico. do outro. Você precisa de muita coisa pra ser feliz, feliz, meu amigo. Não, você tem que fazer Sozinho, a sua felicidade. Só... Mas isso então. é egoísmo, mas, seu não, trouxa. Mas... Você tem que ter um, 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 um companheiro, uma pessoa parceira e tal, mas não precisar daquela pessoa pra tudo, entendeu? Cara, mas acho sabe o que, que eu acho isso, realmente o mais difícil pro ser humano? É você lembrar do que você tem que lembrar na hora que você tem que lembrar. Porque às vezes falar aqui na rodinha é mole, né? Se a gente falar as coisas e tal. Mas na hora que você precisa mesmo, é a hora que você esquece, né? O ser humano é assim. Ah, é. Eu não, mas meu namorado é. Você não aguenta mais ele, fala pra gente. Faz uns cinco anos que você não aguenta mais seu namorado. Você quer apagar a tatuagem que você tem no mamilo dele? É. Fez a tatuagem no mamilo. <risos> Agora você... Você mas Emílio, ele tava falando sobre a crueldade da mulher? Não. Não, tô falando sobre divórcio. Divórcio, não, da crueldade na hora... Pegue aí no Brasil alguns dos grandes poderosos do poder e veja o que as mulheres desses caras fizeram com ela. Com eles, no caso. Ah, mas aí também ele foi um burro e casou com comunhão de bens. Não, aí não é vai isso, não. De cada um. Não, um segredinho, tudo é, do poder, da sacanagem, elas contam. É, o quê? Você não acredita na comunhão? Chama. Eu? É. Não, eu e Tchela, a gente é casados e eu, o que é meu, meu, que é dele, é dele. A gente Parcial. vive juntos. A gente tava andando na rua e resolveu casar, não foi Foi isso? uma coisa louca. E vamos casar ali, entrou no cartório, e se casou, casou e foi embora pra casa. E Vocês aí tavam... saímos do cartório, ah, que legal, estamos casados, vamos tomar uma cerveja. Tá Encontrei um amigo na rua, e aí, o que tá fazendo? Eu vim casar vim aqui casar nesse aqui. prédio. Foi assim? Foi, foi assim. A gente no mesmo assim. dia que você uh -huh. fez? Não, não. não, não foi um chaveco seu que você se ferrou, na verdade. Não, a gente tava andando na rua, não, a gente já vivia juntos, mas a gente tava andando, falou, pô, por que que a gente não, não casa, né, no papel? É, um por que que a gente não... Ah, então vamos casar agora. Ah, então tá, vamos casar agora. Entramos no primeiro, <risos> entramos no cartório. A moça, oi, tudo bem? Tudo bem, a gente veio casar, como é que funciona? Jura? Vamos fazer isso. <risos> tirar a fichinha. Maravilhoso. Mas isso já tem os dois anos. Aí né? a gente casou no papel, Jura, assinamos. Não, tô... Aí eu olhei pra ele e falei, que bom, amor, parabéns pra gente, estamos casados, vamos tomar uma cerveja. Pô, Ai, que mulher é legal. Ô, Natália, agora que conclusão que você chegou do, do, do casamento na peça divórcio? A conclusão que eu cheguei... É. A conclusão que eu cheguei que uma mulher que quando quer ferrar, ela ferra. Quando ela quer, ela quer, né? Ela quer. É. Tome cuidado, meus amigos. É. Amandinha Ramalho, você que tá com uma puta cara de... de... Desanimada. Desanimada. Não, não falou nada comigo é, hoje, tá só me quer. fez uma pergunta, ela sempre me... Deu uma não, dormida. Não, desanimada, deu uma dormida aqui. Putz. Não, não, não aqui, é porque eu acordei muito cedo, tô com insônia. O que, que você fez às 6 horas da manhã, Amanda? Acordei. Só? Só. Por foi malhar. Eu não consigo dormir depois Chico das 6 horas. Vai, ninguém quer saber é, da sua É, ninguém vida. quer saber. Você que perguntou, falou que tava desanimada. Amanda foi pra academia às 6 da manhã. desanimada sempre. Então, vo vocês são muito, é, tipo, é, um casal bonitinho e tal. Daí... Ah, bonitinho? Não, pelo amor de Deus, bonitinho é um ferro arrumado. Não, vocês ficam postando fotos, isso aqui é lá, A gente é um casal bonito, a gente é casal. É um casal que se diverte. Vocês não têm medo que acabe, daí vocês vão ter que excluir todas as fotos, todas as memórias. Mas acabou, segue em frente, cara. Se e acabar, aí? eu não vou excluir as fotos, por até porque pra mim já é uma grande vitória. Eu ser casada há quatro anos. Pra é, nós. Eu, <risos> eu vou ter muito orgulho se eu terminar de deixar as minhas fotos lá. Muito bem. Eu vou Doida. tocar, eu vou tocar eu uma música mesmo. agora. Ó, próximo bloco tem... Você vai, você vai pegar o Vintes aí ou não? Vou pegar, desculpa. Então, por favor, vamos trabalhar um pouquinho. Faça Mas... alguma coisa de útil. Vamos agora, eu vou tocar uma música, fazer mais um bloco aqui pra rede. Na próxima entrada, a gente vai falar aqui de perguntas de arroba Programa Pânico. Se você quiser seguir a Natália no Insta, é Natália com dois L's, Rodrigues 8. É isso? Isso. Natália com dois L's, Rodrigues 8. E o Cello é Cello 11, underline 11. Você pode seguir no Instagram. Para perguntar aqui para gente, arroba no Twitter, arroba Programa Pânico. O, a peça Divórcio vai estar em Santo André hoje, amanhã, dia 9, em Campinas. Você está ouvindo a Pan em Campinas aí, dia 10 em São Caetano e dia 11 em Salvador, na Bahia. Natália Rodrigues e o Tchelo, hoje aqui no Pânico, na Jovem Pan. Daqui a pouquinho a gente volta. I feel so... Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje recebendo convidados de altíssima categoria, a Natália Rodrigues, todo mundo conhece, das novelas da Globo, essa atriz fantástica, e o Cello, que tocava no Detonautas e agora está com a sua nova banda, o Projeto 1111. Juntos eles fazem um casal maravilhoso. Fofes. Fofes. Né? Amanda Ramalho, agora você tem perguntas aí de... Ei, mas caiu a rede. Caiu a rede? Caiu. Ah, aqui, vamos... Você espero tudo. Zuckerman. 
você tem alguma está conversando aí sobre investimentos em Miami investimentos que é minha... em Miami eu e o Joey vamos abrir uma rádio já vem para lá já falei com ele além de da Lula ver que eu tô é, agora todo mundo carro. quer ir para Miami achando que vai resolver a vida eu acho isso você acha isso eu acho tenho já um belo apartamento Sushi e não quero lá, mais nada. Sushi, Sushi bola lá em Miami. Um Quem dia a gente sabe? chegar lá. Eu queria saber de você, que eu já tive uma experiência muito bacana, talvez você não se recorde. Fomos para Campos de Jordão. Na época eu era um produtor, promissor. E eu vi a humildade que você tem em pessoa, você, Natália Rodrigues. Não adianta me olhar com essa cara. Não, eu tô prestando atenção no que você tá falando. Não, de verdade. E eu, eu percebo que é, um, é uma profissão muito difícil. Você fez novela na Globo, hoje você está no teatro. E uhum. novamente se mantém plena da mesma forma, uhum. certo? Correto. Qual... Isso é uma cantada tão baixa. Não, tão baixa que o marido dela tá aqui. É? Você Desculpa. tá sentindo que ele tá? Eu jamais falaria Gente, isso. Ah, tudo bem. Com você muito se... respeito. Pode é. Desde... Fala, Como é que você falou? Você está muito bem? Plena. Você plena. está plena. Eu continuo plena. Desculpa. Formosa. Eu jamais seria indelicado. Você continua formosa. Jamais seria indelicado com ela. Uhum. Tinha tesão por você. <risos> Continua um pouquinho? Talvez. Eu continuo tendo. Né? Bom. Tesão com respeito. Tesão com, com respeito. tesão com todo respeito. Você tá casado. Eu tô... Continua. Eu não parto pra cima porque você tem câmera. Você viu que ela tá sorrindo. <risos> Bom, vou mudar a pergunta. O que você achou de contracena com José Will, que era o nosso saudoso José Will, que Beleza. já fez novela com ele? Então, é, eu fiquei muito, muito triste com, com o falecimento do, do Zé. O Zé foi a primeira pessoa, foi a minha primeira novela, foi a primeira pessoa que eu tive contato é, na televisão. Foi a pessoa que eu cheguei, eu não sabia... Na verdade, eu era uma menina do interior. Verdade. Você é de onde? Eu sou de Bariri, uma cidadezinha que tem... Bariri, perto Bariri, de Barra Bonita? Gente, perto de Barra Bonita. É, Bariri, tem 15 mil É Bariri, tem duas Barra ruas, Bonita, cidade. Jaú. Jaú. Você cortava cana lá? <risos> Família cortava. Sério? <risos> Sério, meu pai era padre da cidade. É, é mesmo? No Twitter. Era, conheceu é minha tão... mãe dando uma hoxa pra ela, ah. se casaram, e aí nasceu uma tormentada. <risos> Filha do Cara, padre. Filha do padre. Filha do padre. Então, e aí eu, eu não, não sabia nada, né? De repente caí lá e, e o Zé foi uma pessoa muito generosa Beleza. comigo. Ele me pegou na minha mão, ele falou, prazer, eu vou fazer o seu pai. Aí eu olhei e falei, era uma menina. E aí ele falou, eu preciso de você pra poder fazer um bom trabalho. E aí eu falei, pô, deu, né? Porque eu não sei nem falar direito. Como é que eu vou? O cara pedindo pra eu precisar de mim, enfim. Ele foi muito generoso. E ele me ensinou uma coisa muito importante que também cabe a... É, o que eu aprendi com ele, que eu levo pra minha vida, também tem dessa coisa da humildade que você tava falando. Que é eu não querer ir pro, pro, pra universidade sem passar pelo colegial. Ele falava isso muito pra mim. Falou ele falava, você não... Eu gosto muito de você, eu tenho muito você, tem muito carinho, acho que você pode ser uma grande atriz, mas não queira passar, ir para a universidade sem passar pelo colegial. Vai passo por passo, que uma hora você vai, nem se for aos seus 50 anos. E eu, e eu levei isso para minha vida, e realmente é, é isso, eu nunca atropelei nada, assim, nem, nem as pessoas... Nunca deu uma estrelada? Não, porque não tem porquê, hoje eu tenho, amanhã não tenho, sacou, nego? E aí, hoje eu sou alguma coisa, amanhã eu não vou ser nada, e aí? Eu vou ficar surtando? Não, eu prefiro... Ter a minha vida tranquila, ter minha casa aqui e no centro da pontos. cidade, não sair daqui nunca, moro aqui. Tenho uma vida estável hoje, graças a Deus, adquiri isso. Sou uma pessoa bem casada, tenho família, tenho amigos. Amor, eu sento no boteco pra tomar uma cerveja e tá tudo certo. E como meu pão com manteiga e pego ônibus e, e metrô. É ninguém, ninguém paga minhas contas. Eu pago as minhas contas, eu pago pro governo. Então eu tenho todo o direito como cidadã em ter uma vida normal. Eu não posso achar que, ah, porque agora eu estou na novela da Globo e fazendo a novela agora. Então, mas por exemplo... Eu tenho dinheiro, fiz uma sim. campanha tal e eu não vou pegar metrô porque as pessoas vão me reconhecer. Meu Deus, eu sou famosa. Bicho, você vai morrer, você vai ser comido por bicho como eu, entendeu? Seu real é igual o meu. É isso tá aí. Tá tudo certo. Nada é como ser o, filha o, do o, padre. Ô, Natália. <risos> a minha mãe foi freira. Você tá na Globo? Sério? Não. Sério? Ah. Tua mãe era freira? Minha mãe era freira e o pai dela era padre. Ah, então tá a conexão tá aí. Sério, cara? Sério. A conexão, a conexão tá aí, a conexão tá aí. Aliás, a gente começou a, a falar disso, né? E o papo foi. foi é, foi quando a gente começou. Ah, que maluco, hein? Pô. O cara é filha do de padre, freira. filha de freira. Ô, Natália. Eu esse... acabei... É, você perguntou se eu tô na Globo. Não, eu não tô na Globo. Eu tô faz... eu acabei de gravar uma série pro Multishow. Tô no Multishow. Que estreia agora em agosto. Que chama Segunda Vez, que é do Marcelo Rubens Paiva. E eu faço par com o Marcos Palmeira. Então, porque é o seguinte... 
O que eu percebo é que tem uns caras que... Porque a Globo é a grande indústria de para ator, atriz e uhum. tal. Mas o que acontece? Você fica na mão da Globo. Porque você tem que ir na festinha, você tem que ir lá, você tem que fazer um, um marketing pessoal que deve encher muito saco. Da pessoa tem que fazer aquele papel, tem que fazer sempre com o mesmo diretor, o mesmo autor. Tem uma galera, a gente vê isso na a turminha. Na panela. É, na panela. Ultimamente as coisas estão mudando, porque hoje em dia tem gente que só vive de cinema. Tem gente que não quer eu, mais fazer eu, TV. Eu, eu, eu sou hoje, um parente. TV a cabo já tem bastante produção. Você uhum. acha que os, os atores, as atrizes, eles vão conseguir se livrar desse negócio que só quem tá na Globo se dá bem? Cara, eu sou muito grata à Rede Globo. Eu amo trabalhar na Rede Globo. Você é uma puxa-saco. Não, não, não é questão de ser puxa-saco. É questão de que realmente é uma grande empresa. É uma, é uma empresa que te dá uma condição panetone. muito incrível de trabalho. O panetone trabalho. da Globo é fantástico. A sexta, a sexta. Deixa eu falar. Que depende. Eu, eu, meu pensamento é... é eu, sou, eu sou atriz. Eu não posso depender de nada, nem de ninguém. Então, assim, eu acho que as pessoas que realmente acreditam que, que depende da Rede Globo ou de algum lugar para sobreviver, acho que elas precisam rever um pouco os, o conceito delas do que é, é trabalhar com arte. Então, por isso que talvez tem tantos atores que, que vão pro, fazem cinema e tem carreiras brilhantes no cinema, tem carreiras brilhantes no teatro e são muito bem de vida, entende? Então, mas por exemplo, o Santoro não quer mais trabalhar na TV Globo. O outro ah, Hollywood, o, Ma, o Wagner Moura. O Wagner Moura. Ele fala, não, vou fazer meu filme. Celton Mello. Celton Mello. Ele tem todo o direito de então, ouvir. Mas, você... de... mas, mas passaram por lá, né? Se formaram. Ali, Sim. Ali, Sim, mas ele tem, op... ele tem opção de escolher, entende? Mas o que... Eu ainda não tenho opção de escolher. Não, então, se Diva, você que... virar pra mim e falar assim, Natália, vem aqui trabalhar comigo, sentar aqui todo dia. Amor, eu vou, eu vou vir todo dia porque é meu trabalho. É o meu dinheiro, é o meu plano de saúde, é o plano de saúde da minha família, é os meus bichos, bem, é a minha casa, tudo em ordem. Eu vou vir. Eu não tenho opção ainda. E eu não, não reclamo, eu tenho humildade pra caramba pra falar isso. E eu acho que as pessoas deveriam ser assim. Porque nos Estados Unidos, eu fiquei lá um tempo, as pessoas são assim. A pessoa é um grande ator da broda e trabalha passeando com cachorro de dia. E ninguém critica. E é isso a vida. Não é humilhação Mas pra ninguém. Não é humilhação, cara. E se, se você for pensar, pô, é humilha... não é. Agora, uma pessoa, o Rodrigo, ele já atingiu um lugar que ele pode ter escolha. Tá muito que certo na vida dele ele ter escolha. Quando a gente... Conquistou, a... né? Conquistou a escolha. Ele batalhou espaço. pra isso. Ele não, ele não se vendeu. Não, mas ele, ab... isso, não, ele abriu mão. Ele abriu mão. Não, mas ele mas batalhou que pra pode. conseguir mas o que ele tem hoje. É isso, não, mas ele saiu uma é é outra. Pra ter outra. Até hoje, ele mas ele não, ele não abriu mão. Talvez nenhum projeto tenha, tenha instigado ele artisticamente. Não é abrir mão. As pessoas claro falam. Que é. O não. Fagundão tá lá fazendo novela. A mas 60. é uma opção do... do, é. do, do o cara do falou, Fagundes. não, não quero mais, não quero mais ele ficar. Ele gosta, ele escolhe os projetos é, dele. É, tranquilo, tá pra ele é mais cegado, ele tá adaptado, faz bem. Falou. Tá boa, tá feliz. Mas é, gente. E o Rodrigo Santoro falou, não, eu tenho um projetos mais ambiciosos, quero ir pra fora, quero fazer cinema é lá fora. Um. Tem gente cada que um, gosta de um, ter estabilidade, irmão. tem gente que não gosta e a gente tem que tem respeitar. Tem gente que quer ficar aqui, tem gente que quer fazer besteira. É, a vida é assim. É claro, e a gente tem que respeitar, gente. Quem é a gente pra julgar o a atitude Entendi. e a escolha não. do outro não. não é nada, entendeu? Então, é. a minha escolha ainda é essa Eu vivo o que eu tenho agora então, Sobrevivência também é importante O que eu tenho agora O que eu tenho agora é um grande espetáculo O que eu tenho daqui a pouco vai ser outro grande espetáculo O que, que vai ter? Aí vou estrear uma série legal, que bacana Trabalhei com pessoas bacanas Que me fizeram crescer profissionalmente Como ser humano Legal, e ano que vem? Amor, ano que vem eu não sei Eu posso estar aqui, eu posso estar na loja Eu posso estar em qualquer lugar e é isso, a vida de um artista é isso. Bem franciscana ela, bem, né? Bem centrada, me passa a sua terapeuta, amigo. É. Me passa, pelo amor de Deus, de terapia. A felicidade... É ela canta, ela A felicidade é o agora. É, exato. Tem que mudar, né? viu? Olha, eu, eu acho que é o casamento, hein? Não. É isso aí, o presente. O futuro é a ansiedade e o passado é, é o que, bicho, Amanda? É, bicho, como diz o Fodão, é o filho da freira com o filho do padre. É, isso. Eles são é, muito você, bem resolvidos. Você não tem nenhuma ansiedade? Você fala, vou fazer isso aqui agora e acabou? Mas é claro que eu tenho ansiedade. Você toma remédio? Remédio ou não? Não, eu não tomo. Não, eu não Toma tomo. uns remédios? De vez em quando, não, nós. Eu não tomo remédio, Nenhum? não. Nenhum? Não, não. Eu, eu, eu tomo uma cervejinha, ah, só, só também. Só umas, umas brejonas? Só cervejinha, ah, porque eu também então... não tomo nada além de então cerveja. Então tem um álcool aí. Tem né? algo? Ah, não, eu faço, eu faço terapia há 11 anos. Ah, então, terapia. É. terapia. Yoga também, né? Terapia. Não, eu sou muito hiperativa, amiga. Eu saio correndo da yoga. Eu não deixo ninguém se concentrar na yoga. Muito bem. É que as Aqui pessoas... tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Vivi diz, é, pergunta pra Natália 
se ela, ela tão humilde assim já foi muito na Ilha de Caras. <risos> Amor, já fui muito e vou quantas vezes for preciso pra divulgar o meu trabalho, pra eu conseguir um bom patrocínio, pra fazer a minha peça e ganhar meu dinheiro. Tá tudo certo. Mas você não fica com vontade de bater nessa... Assim? <risos> bater em quem? Ai, é muita pagação. Você pega lá o faqueiro, sabe? <risos> Amor, ganhei um faqueiro lindo pra minha casa. Não vou ter que gastar <risos> dinheiro. Ela um fala isso que ela nunca foi chamada. <risos> Seu sonho é estar na Ilha é de Casa. É lógico. Não, o faqueiro, castelo de casa. Emílio, ela fala isso que ela nunca foi convidada, nunca recebeu um envelope na casa dela. Tipo, convidando um final de semana maravilhoso em Angra, na Ilha de Caras. Por isso você não, não mas você, é, você é, critica, muito, você ser, não, não Deve ser muito constrangedor, porque, tipo assim, Amanda nada Amanda tem bom. VIP em Peruíbe não, na Não, desculpa, balada. vai não. ser constrangedor pra você que se tiver esse pensamento e for, você vai se const... você vai estar tá se, se machucando com imagina, isso. Imagina, tá pra eu, mim é a, muito tranquilo. sei lá quem, uma pessoa da Globo X... Sofia Reis. E é de morta. E a gente tem que tirar uma foto, mas eu não sou amiga da Sofia Reis, nem do Ed Morta. Ué, mas aí você tira a foto, você é sorri, que... amor. Você tá falando que você tá aqui, que não sei o que, não sei o que. Você ganha um faqueiro, não, tá mas, tudo ó, certo. Não, mas, mas ela... Mas vale um saque... Não, não pera, mas pera aí. Mas não é questão, é que não é uma troca. Social, não, mas não é uma troca, eu não tô indo lá pra ganhar um faqueiro. Não, mas pera aí, pera aí. <risos> Pelo amor de Deus. É difícil. O, mas eu quero o faqueiro da cara. Não, mas o faqueiro bem é lindo, amor. Vou cortar minha carne. Não, mas pera aí, ganhar um sacarrolho. Pera aí, deixa eu colocar da seguinte, vou colocar de outro jeito. Ai, vamos, bala. Vamos, vamos tirar o faque, a fa, faqueiro. Vamos tirar o faqueiro da conversa. Você chega na Ilha de Caras, eu entendi o que a Amanda quis dizer. É assim, ó. Eu também entendi. Por exemplo, vou imaginar, vamos imaginar que eu vá pra Ilha de Caras. Certo? Não, então, você esse, já foi. Não, nunca fui. Vou, nunca fui convidado Vai. também, então, então não sei. Então chega um convite lá, deve ser um convite bonito. Ô, oh, Emílio, você está convidado para ir para a Ilha de Caras, um uhum. final de semana maravilhoso, uhum. você vai lá e tal. Você fala, puta, beleza, eu vou para a Ilha de Caras. Uhum. Aí quando você chega na Ilha de Caras, tá lá o Ed Mota, de tá sunga. uns puta nego avus, Francis Raime, é. tá o é. Francis Raime, é. tá o Fafá de Belém, Giuseppe Moacir Franco. Franco. Tá eu, eu tô. Tá é. você. Tá todo mundo tá solta. Você tem que ser muito social. O Jesus Luz de DJ. Você é. tem que ser muito sociável <risos> pra você se enturmar, porque eu acho que o difícil é você se enturmar ali. Uns caras que não tem muito a ver. Mas, cara, ela, deixa mas, eu falar mas você não dorme lá, né? Deixa eu falar uma parada disso aí, cara. De, de, deixa eu te eu acho o seguinte, velho. Se você é tá no ambiente ali, você pode continuar sendo você, que eu acho que isso aí pode ser tranquilo de você lidar com qualquer pessoa. Se a pessoa não te trata bem, aí é com ela. Não, não, pode. mas eu digo assim... Você ah, você não fala. fica lá, então. Você só vai lá e tira... Não, você pode trocar ideia com qualquer pessoa que tá ali, cara. Se ela não, não. não te tratar bem, é o problema assunto dela. Em comum, não, mas é bem interessante. Não, mas é bem interessante. Não, mas é bem interessante. Isso aí, o lugar que você tá, a praia que você tá, o Ou dia, vai chover, não vai? você não conversa, você fala oi, tudo bem. Gente, gente, é de você, a gente tá falando uma besteira gente, tão grande, muito. porque é o seguinte... <risos> Quando você vai viajar, você fica hospedado aonde? No hotel. hotel você no não hotel, vê, você pessoa... não conhece ninguém. Você Totalmente tá... diferente. Cara. Não é. é não total... é. Ou você conhece Porque alguém não na é. piscina. Às 14 como... horas, As na Ilha de conhecem, Caras, lá. existe um, uma paeja tradicional, é. que eu sei. Você tem que, você tem que sentar e pegar a paeja. O hotel é igual, não filho. É, não, não é, é calma. Não. É. E aí existe uma dúvida não também. Quando você, quando os artistas não se conhecem, mas eles se reconhecem, existe um código que você tem que dar um alô pro Fagundes ou pra quem tiver lá, você dá um tchauzinho assim, não tem essa comunicação é isso que a Amanda tá falando que é constrangedor é constrangedor, você... é que nem uma vez eu vi, encontrei o Dan... tava no, com o Daniel com o Milton né? <risos> Na, no elevador ele cumprimentou o Milton Neves como se ele fosse colega de trabalho, o e Milton, aí, Milton Neves Milton? achou que ele era um estagiário, porque você sabe que a pessoa <risos> não sabe quem é você mas você conhece ele porque você vê ele na televisão, eu então vi... ele é seu amigo mas ele não é, mas aí a partir do momento que você vida. aceitou pra sua vida trabalhar na televisão, você tá invadindo a casa das pessoas sem pedir licença. Então, amor, você tem mais que obrigação de cumprimentar as pessoas que você não conhece, as pessoas que você conhece e qualquer ser humano da rua. É que artista Arrasou. é mais vaidoso, é isso que a Amanda tá falando. Mas aí você cada um pega a sua vaidade e coloca você onde quer. Ou você espera ser cumprimentado? Eu cumprimento. Você cumprimenta. Não, eu digo Sei assim. Você é uma situação avulsa. Não, quero, a Natália quero... é assim, ela sempre foi assim, ela sempre foi uma pessoa muito tranquila, né? E aí, eu galera, cumprimento. é cumprimentar. Vocês estão vendo, né? Tranquila, né? <risos> tranquila. Ela é amigona, não, você não, é amigona. Não, não, ela é amigona. Ela é uma pessoa tranquila, é bem resolvida. Eu, não, eu, sou, eu sou bem resolvida, eu não sou amigona. Eu não, mas acho você faz amigão, amizade fácil. Eu acho que amigão, é, eu conto nos dedos quem entra na minha casa, quem são meus amigos, mas eu sou colega não, de então, todo mundo. Não, eu digo assim, você é fácil... Sociável. Sociável. Sou, sou comunicativa. Entendi, entendi. entendi. Pega a caipirinha. Então não tem problema, você senta na mesa lá com o Ed Mota. E aí, Ed, beleza. E aí, Ed, tu viu o pão? Eu também, eu confesso também que eu não tenho o menor problema. 
problema não, viu, Emílio? Não, 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 não. Não, não. Engraçado que a gente fica especulando sobre as pessoas. Eu não né, tenho. Cara? Eu, eu adoro conhecer. É engraçado. É. Eu já tenho. Muito um, bem. Um, um, Olha, eu queria beleza. agradecer muito a presença ah, aqui, Natália. Muito obrigado por você ter vindo. Olha, mais uma vez, vamos chamar todo mundo aí que tá ouvindo o pânico agora para se Vamos, gente, vamos ajudar a colega a pagar o plano de saúde. É o divórcio, divórcio em cartaz em Santo André, hoje, hoje dia 8, Santo André, hoje é quinta-feira, amanhã em Campinas, no dia 10, São Caetano e no dia 11, Salvador. E todo mundo pode entrar no YouTube agora para ver o projeto 11 e 11 do Cello, é isso? Isso aí, Heart Attack, né? Coração, né? Ataque do coração, Heart Attack, no 11 traço 11 você encontra no YouTube, tem a fanpage também, 11 e 11 você encontra lá também o, o clipe. Queria agradecer o pessoal lá do Rio, que é da Milagro, que fez o clipe junto comigo. Aliás, a gente está fazendo videoclipes de bandas também, isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Então, bandas e curtas, eu sempre gostei de fazer essas coisas, estou fazendo com eles. Agradeço ao André, André Coutrin, que fez isso comigo lá. Bacana estar tá junto com vocês aqui, muito obrigado. Obrigada, e 11 foi, 11 foi ótimo, frente. gente. Papo Valeu, Tchelo, obrigado Obrigada mesmo. pelo Bacana. espaço. Natália, pô, você já, sempre que quiser, aparece aí. Que muito obrigada é pelo legal. espaço, viu? Valeu, sucesso para vocês. Obrigada para Valeu, nós. valeu você. Muito bem, muito bem. Hora de ir embora. Vocês querem ficar aí até amanhã? Hora de Ficaria. Ficaríamos se fôssemos remunerados para isso. É, não, Como pelo, pelo só amor ao trabalho. Até as duas a gente vai embora agora. Certo, Amandinha? Então, um Hoje buraco tem. Que ela vê. Hoje tem o quê? Hoje tem tudo. É? Muito bem, então estamos indo embora. Amanhã estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan ao meio-dia. Tchau. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Pânico no rádio!